Ghost and Goblins, c'est l'histoire d'un couple un peu pervers dont la nana pignole le mec dans un cimetière la nuit. Malheureusement, pendant que le bonhomme était en train d'exprimer son plaisir avec un « change pas de marche sans que ça vienne », une vile créature maléfique appelée Gargouille vient enlever la gourgandine. Ni une ni deux, le gars qui n'est autre qu'Arthur, dont le boulot c'est d'être chevalier, enfile son armure à défaut d'autre chose afin de délivrer sa belle. Armé de lance infinie qu'il doit certainement sortir de son caleçon, il devra traverser des environnements hostiles, infestés de zombies, plantes carnivores, gargouilles et trouzaines d'autres monstres qui, à défaut de faire peur, lui font plutôt mal. Et c'est là une des surprises de jeu de Capcom de 1985, lorsqu'on découvre pour la première fois que se faire toucher ne conduit pas à une perte de vie, mais à une perte d'armure dans un premier temps qui fait qu'on continue notre quête vêtue d'un simple caleçon. Un second contact avec l'ennemi nous transformera en squelette, et c'est à ce ce moment que le combat devient beaucoup plus difficile, car impossible, notre vie est perdue. Le jeu se compose de 6 stages et d'un stage final, ce qui nous donne un total de 7, oui vous avez bien compté, et hormis la lance, Arthur pourra trouver sur son chemin des armes plus ou moins efficaces, comme des dagues, des haches, des torches, ou des boucliers à lancer à la tête de nombreux adversaires. Le jeu est réputé difficile, même si certains habitués le termineront en une seule vie, mais à la particularité de devoir être terminé deux fois pour accéder à la vraie fin du jeu. Chose que je n'ai pas moi-même pu vérifier, arrivant à peine à passer le boss du second niveau. De nombreuses conversions de ce jeu ont vu le jour sur micro-ordinateur et console, et je vous propose d'en découvrir quelques-unes. La liste des versions proposées de cette vidéo n'étant pas exhaustive, ayant décidé de limiter le script de celle-ci à 4 pages, et qu'en plus au final il y en a 5. Et on va commencer par les conversions micro-ordinateur, les consoles s'il y en a, ça sera en fin de vidéo, afin d'augmenter mon watch time. La première fois que j'ai découvert Ghost and Goblins, ce fut bien entendu non pas en arcade mais sur Commodore 64, et ce fut une claque magistrale. Un univers fantastique, glauque, de l'action à gogo, une difficulté relevée, mais on en avait l'habitude à l'époque, des graphismes fantastiques qui s'adaptaient bien à la palette mature du Commodore 64, et surtout une musique totalement délirante, complètement différente de celle de l'arcade. Celle-ci démarre par une mélodie funeste, sombre à dérangeante, pour en sur quelque chose de rythmé, de totalement délirant avec des percussions et des sonorités que j'aurais du mal à exprimer. Ce thème musical fait partie des classiques du Commodore 64, n'hésitez pas à écouter le morceau en entier, il vaut son pesant de cacahuètes. Quant au jeu, il respecte l'arcade dans une certaine mesure, en effet cette version ne dispose que de 5 niveaux, ce qui est un exploit quand on sait que le jeu ne se charge qu'en une seule fois. Cette lacune a d'ailleurs été corrigée en 2015 toujours sur C64 avec une version sobrement intitulée Ghost and Goblins Arcade. L'intro salace au début du jeu a été ajoutée, des retouches graphiques ont été faites, les niveaux manquants ajoutés et de nouvelles musiques ont été refaites pour l'occasion même si ces dernières ne me semblent pas coller avec celles de l'arcade. Quitte à les changer, autant recomposer celle de l'original ou garder la musique mythique de la première version Commerce 64, mais c'est mon côté vieux con qui parle un petit peu ici. Ghost and Goblin sur Amstrad, je l'ai connu par le biais de mon cousin et quand j'ai mis la main sur cette version, je n'avais qu'une envie, lui rire au nez et l'humilier. D'abord, la musique sonne comme une crécelle, le gameplay n'est pas tip top et les zombies sortent ad vitam aeternam du même endroit. Si on peut appeler ça des zombies, j'ai plus l'impression de voir des chefs d'orchestre en queue de pie. Et en plus, ce cochon d'Arthur n'a pas de caleçon Ce salopio se balade tout nu sous ses vêtements, et une fois touché, il meurt directement. Et pourtant, depuis, le temps a passé, et j'ai rejoué au jeu qui n'est finalement pas si catastrophique que ça, malgré ses trois uniques niveaux au lieu de 7 en arcade. Alors si, je le pense vraiment, hein Bon, d'accord, une partie de moi n'a pas envie de se mettre à la communauté Amstrad ado parce que certains de leurs membres chez eux mordent. Mais cette version a le charme des conversions d'époque, Certes imparfaite, mais pas si mal, parce que de toute façon on n'avait pas forcément mieux à se mettre sous la dent. Et même aujourd'hui, en mettant de côté les guéguerres de cours d'école d'antan, cette version a le charme de ses imperfections que j'affectionne beaucoup. Autre anecdote dont je ne retrouve plus la source, hélas, le développeur de cette version Amstrad n'était pas encore majeur à l'époque. J'avais entendu dire qu'il avait à peine 15 ans. Légende urbaine ou mon imagination qui a encore foiré, les pros de l'Amstrad qui ne sont pas encore partis chercher leur fusil pour me dégommer pourront toujours me donner ces détails dans les commentaires de la vidéo. La version ZX Spectrum de Ghost and Goblins est surprenante, non pas parce qu'elle possède un écran d'accueil bien moche et 
qu'en plus elle propose la scène lubrique de début de jeu, de manière très dépouillée, mais parce qu'elle fonctionne en deux boutons. Alors je m'explique, d'habitude sur micro 8 bits, pour sauter on pousse la manette vers la direction haute, et de même pour monter à l'échelle, et ça fonctionne. Et bien ici non, le saut a un bouton distinct, et le bouton de tir aussi. Pour cette vidéo, j'ai joué au clavier, c'est très perturbant, et on se mélange vite les pinceaux entre le saut et la direction haute, et je ne vois pas comment cela peut fonctionner avec une manette à un seul bouton, et que j'aurais pu essayer sur machine réelle. Mais comme je suis une feignasse qui écrit sa vidéo d'Halloween 4 jours avant Halloween, eh ben j'ai pas le temps d'essayer Et je compte donc sur ceux qui ont déjà testé ce jeu à la manette sur la machine réelle pour m'expliquer comment ça marche dans les commentaires de cette vidéo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la version Commodore Plus 4 du jeu. Le Plus 4, c'est la version Leader Price du Commodore 64, en tout cas dans le domaine du jeu. Pas de gestion de sprite hardware, ce qui fait que tout ce que vous voyez bouger à l'écran sont des caractères. Pourtant, en 2021, certains ont prouvé que cette machine bien exploitée en avait dans le bide. Mais à l'époque de la sortie de cette version de Ghost and Goblins, on en était loin. Oh, cette version est bien rapide, forcément, les animations sont limitées au strict minimum, voire inexistantes. Et ne parlons pas de la musique qui est aux abonnés absents. Côté jouabilité, c'est plus raide que Rocco Sifredi en pleine forme, et c'est difficile à souhait. Comme sur la version Amstrad, Arthur est à poil sous ses fringues et un contact avec l'adversaire contact qui peut avoir lieu à 10 mètres, tellement la gestion des collisions est aux fraises, vous fera perdre une vie. Si on peut trouver du charme et un plaisir un peu sadique à jouer aujourd'hui à la version Amstrad CPC, la version plus 4 est à réserver à ceux qui aiment le cuir et les gros coups de fouet bien cinglants. Je vais vous faire une confidence. Je découvre cette version Amiga de Ghost and Goblins pour cette vidéo. Je n'y avais jamais joué. Un de mes premiers jeux pirates que j'ai eu sur l'Amiga était sa suite, Ghouls and Ghost, qui était une véritable déception et je dois avouer que je m'attendais au pire de cette adaptation de Ghost and Goblins. Eh bien, bon son de bois, si j'avais pu jouer à l'époque, j'aurais été totalement dingue. D'abord, le jeu se charge en nous montrant une illustration en 4096 couleurs, le mode HAM de l'Amiga, ce qui n'était pas forcément courant. Ensuite, quand on lance le jeu, c'est beau, c'est fluide, musicalement ça tient la route et c'est une pure réussite. La seule différence un peu embêtante que j'ai pu remarquer, c'est à la fin du premier niveau. Lorsque vous faites attaquer par les sortes de burritos volants, vous pouvez en arcade sauter vers l'avant, donc vers la droite, et lors du saut tirer en sens inverse pour les tuer. Ici ce n'est pas possible, le tir n'est disponible que dans la direction de votre mouvement lors du saut. C'est un détail, mais même si je suis relativement mauvais à ce jeu, j'ai mes habitudes pour passer le premier niveau sans trop de dégâts. Habitude que je n'ai pas réussi à retrouver dans cette conversion, somme toute fabuleuse, de celui de l'arcade. Gameplay plus raide et graphisme moins proche de l'arcade, c'est la version Atari ST de Ghost and Goblins. Mais finalement pas grand chose à dire de ce côté, la version a un charme certain et se joue plutôt agréablement bien. Le vrai bémol par rapport à la version Amiga, c'est qu'il manque les deux derniers niveaux du jeu et carrément le combat avec le boss final. Je rappelle quand même qu'on est sur des machines 16 bits, tournant sur des disquettes dont le prix était ridiculement bas pour l'acheteur quand elles étaient vierges, et qu'il n'y a donc aucune raison valable à ma connaissance, à part des plannings trop serrés, pour sortir le jeu au moment des fêtes certainement, pour bâcler la conversion d'un tel hit de l'arcade. Pourquoi ne pas l'avoir fait tenir sur plusieurs disquettes Mais à l'époque, point d'internet, et qui pouvait se targuer d'avoir fini la version arcade du jeu pour savoir le nombre de niveaux qu'il proposait Certainement très peu d'entre nous, ce qui fait que ce genre de pratique était monnaie courante. Dommage pour les possesseurs d'Atari qui avaient à disposition une version somme toute bien agréable du jeu. La version DOS du jeu est... drôle. Je n'ai pas d'autre mot. Tout d'abord, elle possède un écran de présentation plutôt sympathique et qui change totalement de ceux des autres versions que je ne vous ai pas forcément montré. Mais c'est surtout entendre la musique de l'arcade speaker qui vaut son pesant de cacahuètes et ensuite le level design est complètement fucked up. Passons sur l'absence de scrolling, mais le plus amusant c'est que vous pouvez traverser les écrans avant même que les adversaires n'apparaissent, ce que j'appelle une balade de santé. Ajoutez à cela que dans quasiment tous les écrans vous pouvez changer d'arme, récupérer une armure, car oui vous pouvez vous retrouver en caleçon dans cette version et Arthur vous montrera son plus beau bronzage dans ce cas précis. Je me suis par contre retrouvé comme un con bloqué au second niveau, impossible de grimper en haut justement de ce niveau car les escaliers qui devaient être présents ne l'étaient pas et redescendre m'a immédiatement tué. 
J'avoue ne pas avoir poussé plus loin le masochisme, mais peut-être qu'un soir de pleine lune, je retenterai ma chance. Nous arrivons enfin aux consoles, et je me rappelle parfaitement la fois où j'ai découvert Ghost and Goblin sur NES. C'était le beau-fils de ma tante qui me l'avait montré en vantant les capacités de la console. Étant biberonné à la version Commerce 64, la première impression qui me vint à l'esprit fut... Mais c'est de la merde Mais c'est quoi ce scrolling Et plusieurs dizaines d'années après, j'ai toujours cette même réflexion. On est sur NES, une console qui a prouvé qu'elle était faite pour faire des scrolling fluides. Et là, ce n'est pas fluide. En fait, c'est trop rapide et en plus saccadé. Mais tout est vraiment trop rapide. Les zombies sont boostés aux hormones, tout comme les gargouilles ou tout autre adversaire. Je déteste cette version viscéralement. Elle existe pour faire souffrir le joueur, pire que la version arcade, et je ne saurais pas l'expliquer de manière rationnelle. Dès que je l'ai vu tourner, je l'ai détesté immédiatement, et je n'arrive toujours pas à ce jour à l'apprécier, malgré qu'elle est de très très loin la pire des versions qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je vous rappelle par exemple la version plus 4, par exemple. Eh bien non, c'est viscéral comme je l'ai déjà dit, chez moi, la version NES de Ghost and Goblins, je n'y arrive pas. Je devrais faire preuve d'objectivité, mais le jeu vidéo c'est aussi une question de subjectivité, de ressenti. Eh bien là, j'ai peut-être le nez bouché, mais je ne sens rien du tout, à bah, part une odeur que j'aime pas. Côté console Amstrad, deux conversions non officielles existent sur GX4000. J'en avais déjà testé une sur la chaîne, et par pure fainéantise, voici des images de cette version de la vidéo de l'époque. Que dire Rien à voir bien entendu avec la version Amstrad de, de l'époque, et que le jeu utilise les capacités supplémentaires de la gamme CPC+, dirons-nous. Bref, du bon travail de conversion qui doit être au demeurant titanesque. Et je l'affirme bien fort, les versions GX4000 de Ghost and Goblins sont en tout point supérieures à la version NES. Voilà, c'est dit, haïssez-moi si vous le voulez, c'est toujours mieux que se faire ignorer. Et je rajouterai même que la version Game Boy Color de Ghost and Goblins aurait dû être la version NES. Certes, le jeu est, je trouve, toujours un poil trop rapide, mais le scrolling est fluide. De plus, le jeu a été rendu abordable pour les êtres humains normaux, c'est-à-dire que des continus sont disponibles, et qu'il y a même un système de password. Le jeu n'est pourtant pas parfait, je parle par exemple de ces touffes d'herbe particulièrement glissantes qui m'ont fait crever, noyer plus d'une dizaine de fois avant que mon cerveau atrophié comprenne que ces tiles de décor ne sont pas des plateformes comme dans les autres versions du jeu. Le boss du premier niveau est également sacrément vénère, il a tendance à vous coller au basque et sans prévenir vous envoyer une Petite boulette dans l'arrière-train juste pour montrer qu'il est bien le boss. Point de salut pour le battre, si vous arrivez devant lui en caleçon, c'est un vrai sauvage. Le second niveau paraît difficile au premier abord avec tous ces diablotins bleus, mais à force de mourir en boucle, on comprend qu'ils n'apparaissent pas du tout de manière aléatoire et qu'on peut les passer finalement aisément. Vous l'aurez certainement compris, cette version Game Boy Color qui doit coûter hélas une blinde de nos jours est une bonne conversion portable de ce hit de l'arcade en tout cas largement supérieure à la version console de salon Nintendo. Et on termine cette vidéo avec les versions les moins intéressantes à présenter de Ghost and Goblins, les versions présentes dans les compilations Capcom sur PS1, PS2, Saturn et Xbox, qui sont extrêmement proches de l'arcade. Sachez qu'elles existent et qu'elles vous permettront de jouer sur un écran CRT au plus proche de la version sale, ce qui n'est pas sale et même plutôt agréable. Ainsi prend fin cette vidéo tentant de vous donner un aperçu des différents portages de ce magistral jeu d'action de Capcom que je sais que je prononce mal, Ghost and Goblins et non pas Ghost and Goblins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur ou quoi, comment vous avez découvert ce jeu et bien sûr quelle est votre version préférée. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo totalement rochée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye.